ಭಾರತಕ್ಕೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಬಂದು ಎಪ್ಪತ್ತೆರಡು ವರ್ಷಗಳು ಕದಿದೆ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ವರ್ಷಗಳು ಕಳೆದಿವೆ ಇಂದು ವಿಶ್ವ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡು ದೇಶದಲ್ಲಿರುವ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಅದರಲ್ಲೂ ಯುವ ಸಂಪನ್ಮೂಲವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಎಲ್ಲಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಾಧಿಸಿ ಹೆಚ್ಚು ಬಲಶಾಲಿಯಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಅಭಿರಾಮ್ ಜಿ ಶಂಕರ್ ತಿಳಿಸಿದರು ಅವರಿಂದು ಬನ್ನಿ ಮಂಟಪದ ಪಂಜಿನ ಕವಾಯಿತು ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಧ್ವಜಾರೋಹಣ ನೆರವೇರಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನೆರೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಉಂಟಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ರಾಜ್ಯ ಜನರು ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿರುವ ಸಿಲುಕಿರುವ ಜನರಿಗೆ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ನೀಡಲಾಗುವ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಹಲವಾರು ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ದಾನಿಗಳು ಸಹಾಯ ಹಸ್ತ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಮೈಸೂರಿನ ಟೌನ್ನಲ್ಲಿ ತೆರೆದಂತಹ ಸಹಾಯ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಸಹಾಯದ ಮಹಾಪುರ ಹರಿದು ಬಂದಿದೆ ಇದು ನಮ್ಮ ಸಂಘಟನಾ ಶಕ್ತಿ ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನ ಬಲ ಶಿಸ್ತು ಸಮಯ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಮಾನವೀಯತೆ ದೇಶ ಸೇವೆ ಮನೋಭಾವ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಳಕಳಿ ಹಾಗೂ ಭಾರತೀಯರಾದ ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ಎಂಬ ಸಂದೇಶವನ್ನು ನೀಡಿದೆ ಎಂದರು ಸ್ವತಂತ್ರ ದಿನಾಚರಣೆಯು ಕೇವಲ ಒಂದು ದಿನಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗಬಾರದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಭಾರತೀಯರ ಮನದಲ್ಲಿಯೂ ನಾವೆಲ್ಲ ಭಾರತೀಯರು ನಾವೆಲ್ಲ ಒಂದು ಎಂಬ ಮಂತ್ರ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿರಬೇಕು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಶಾಸಕರಾದ ಎಲ್ ನಾಗೇಂದ್ರ ತನ್ವೀರ್ ಸೇಠ್ ಮೇಯರ್ ಪುಷ್ಪಲತಾ ಜಗನ್ನಾಥ್ ಅಪಾರ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಸಿಇಒ ಕೆ ಜ್ಯೋತಿ ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಆಯುಕ್ತ ಕೆ ಟಿ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ಆಯುಕ್ತ ರಿಶಂತ್ ಅಡಿಷನಲ್ ಎಸ್ಪಿ ಸ್ನೇಹ ಡಿಸಿಪಿ ಮುತ್ತುರಾಜ್ ಮತ್ತಿತರರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆಕರ್ಷಕ ಪಥ ಸಂಚಲನ ನಡೆಯಿತು ಗಣ್ಯಮಾನ್ಯರು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರು ಮಾಧ್ಯಮ ಸ್ನೇಹಿತರು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಎಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರನೇ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಶುಭಾಶಯ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆ ನೆನಪಾಗುವುದು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟಗಾರರು ದೇಶಕ್ಕೆ ಮಾಡಿದ ತ್ಯಾಗ ಹಾಗೂ ಬಲಿದಾನಗಳು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆಯು ದೇಶಭಕ್ತಿಯ ಹಬ್ಬವಾಗಿದೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದೇಶದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟದ ಹಿಂದೆ ತನ್ನದೇ ಆದ ಅವಶ್ಯಕತೆಯನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು ಭಾರತವು ಸಹ ತನ್ನದೇ ಆದಂತಹ ನಂಜನಗೂಡಲ್ಲಿ ಎಪ್ಪತ್ಮೂರನೇ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿನ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ನಿಂತುಕೊಂಡು ಶಾಸಕ ಬಿ ಹರ್ಷವರ್ಧನ್ ರವರು ಧ್ವಜಾರೋಹಣ ನೆರವೇರಿಸಿದರು ಕನಕದಾಸ ಶಾಲೆಯ ಮಠದವರು ಇದೀಗ ಅತಿಥಿಗಳಿಗೆ ಗೌರವ ವಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅವರನ್ನು ಅನುಕರಿಸಿ ಅವರ ಹಿಂದೆ ಬರುವಂತಹ ತಂಡ ವಿದ್ಯಾವರ್ಧಕ ಶಾಲೆ ವಿದ್ಯಾವರ್ಧಕ ಶಾಲೆಯ ಮಠದವರು ಇದೀಗ ಅತಿಥಿಗಳಿಗೆ ಗೌರವ ವಂದನೆಯನ್ನು ಪ್ರವಾಹದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸರಳ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆ ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆ ವಿರಾಜಪೇಟೆ ತಾಲೂಕಿನ ಅರ್ಜಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಮೊರಾರ್ಜಿ ದೇಸಾಯಿ ವಸತಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಹ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸರಳವಾಗಿ ಸ್ವತಂತ್ರ ದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನು ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು ಪ್ರತಿದಿನ ಎಡಬಿಡದೆ ಸುರಿಯುತ್ತಿರುವ ಮಳೆ ಇಂದು ಮಳೆ ಬಂದರೆ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಶಿಕ್ಷಕರು ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳು ಆತಂಕದಲ್ಲಿದ್ದರು ಸದ್ಯ ಮಳೆ ಬರಲಿಲ್ಲ ಇದರಿಂದ ಮಕ್ಕಳು ಫುಲ್ ಖುಷಿಯಾಗಿದ್ದರು ಮುಂಜಾನೆಯಿಂದಲೇ ಶಾಲಾ ಮಕ್ಕಳು ಶಾಲೆಯನ್ನು ಮಾವಿನ ತೋರಣಗಳಿಂದ ಶೃಂಗರಿಸಿ ಮಾ ಶಾಲೆಯ ಹಬ್ಬ ವಾತಾವರಣ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದರು ಶಾಲೆಯ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲಾದ ಮಮತಾ ಧ್ವಜಾರೋಹಣ ನೆರವೇರಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು ದೇಶದ ಸ್ವತಂತ್ರ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನಾಯಕರು ತ್ಯಾಗ ಬಲಿದಾನ ಮಾಡಿ ನಮಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ದಕ್ಕಿಸಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಆದರ್ಶ ತತ್ವಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸಿ ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರ ಸಮಗ್ರತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಬೇಕು ಎಂದರು ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಶಾಲೆಯ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಾದ ಮಮತಾ ಶಿಕ್ಷಕರಾದ ಪುಟ್ಟಸ್ವಾಮಿ ಚಂದ್ರು ಶಿವನಂಜಯ್ಯ ನಾಗಮಣಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಬಸವೇಗೌಡ ಪ್ರಕಾಶ್ ರಾಜ್ ಅನ್ನಪೂರ್ಣ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳು ಹಾಜರಿದ್ದರು
ನಮ್ಮ ಕಾಟ್ಕಿ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಸಂಘದ ವತಿಯಿಂದ ಕಾಟ್ಕಿ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಅಂದರೆ ಕಡಬಳ ಹಾಟ್ನಲ್ಲಿ ದಾಂಡ್ಯ ಹಿಮ್ಮಾವು ಕೋಕಿನಹಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಕಲ್ಹಳ್ಳಿ ಈ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಪ್ರದೇಶಗಳಿದೆ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ ಒಂದು ಕೈಗಾರಿಕಾ ಸಂಘ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಅಂದರೆ ಕಾಟ್ಕಿ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಸಂಘ ಅಂತೇವೆ ಆ ಸಂಘದ ವತಿಯಿಂದ ನೆರೆ ಸಂತೋಷಕ್ಕೆ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ನಾವು ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಯಾಕೆಂದರೆ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಮನವಿ ಬಂತು ನಿಮ್ಮ ಸಂಘದ ವತಿಯಿಂದ ಏನಾದರೂ ನೀವು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನಮಗೆ ಸಭೆ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಯಾರಿಗೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಅವರನ್ನು ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಉದ್ದಿಮೆದಾರರನ್ನು ನಾವು ಕರೆದು ಸಭೆ ನಡೆಸಿ ಅವರು ಮನಸ್ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ನೀವು ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಓನ್ಲಿ ಕೈ ಆಡಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಅವರು ಬ್ಲ್ಯಾಂಕೆಟ್ಸ್ಗಳು ಆಮೇಲೆ ಬನಿಯನ್ಸ್ಗಳು ಆಮೇಲೆ ರೈಸು ಮತ್ತು ಯುಟೆನ್ಸಿಲ್ಸು ದಾಲು ಸುಗರು ಬಿಸ್ಕೆಟ್ಸು ಏನು ಹಿಂಗೆ ಲುಂಗಿಗಳು ಬನಿಯನ್ನು ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲ ಸುಮಾರು ಅವಶ್ಯಕವಾದ ಎಷ್ಟು ನಮಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟನ್ನೆಲ್ಲ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ನಾವು ಅಲ್ಲಿಂದ ನಮ್ಮ ಸಂಗ್ರಹದಿಂದ ತಂದು ಇಲ್ಲಿ ಅಪರ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ನಾವು ಹ್ಯಾಂಡ್ ಓವರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಡಿ ಸಿ ಅವರ ನಿರ್ದೇಶನ ಮೇರೆಗೆ ಅದನ್ನು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀವಿ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅವರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಂಘದ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ನಾನು ಕೃತಜ್ಞೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ ತಮಗೂ ಕೂಡ ನಾನು ಮುಂದೆ ಕಳಿಸ್ತೀನಿ ನಾನು ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಕೂಡ ಜಾಯಿಂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ರಿಟೈರ್ಡ್ ನಾನು ತ್ರೀ ಇಯರ್ಸ್ ಇಲ್ಲೇ ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಜಾಯಿಂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿದ್ದೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ರಿಟೈರ್ಡ್ ಸೊ ನಾನು ಆ ಸಂಘದಲ್ಲಿ ಹನರ್ಲಿ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ನಾನು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ರೋಗ ರುಜಿನೆಗಳು ಅಡುವ ಭೀತಿ ಇದೆ ಸೊ ಅದರ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಏನು ಕ್ರಮಗಳನ